Mtazamaji, karibu sana katika kipindi hiki kinachoangalia huduma mbalimbali zinazotolewa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Hospitali ya mkoa wa Dodoma ilianzishwa tangu mwaka elfu tisa na ishirini. Na kipindi hicho ilikuwa ikitoa huduma kwa wagonjwa ambao ni viongozi wa kikoloni. Kwa sasa hospitali hii imeboresha kwa kiasi kikubwa hasa katika kutoa huduma mbalimbali pamoja na kujenga majengo mapya ya kisasa. Dr. Ernest Benzi ni mganga mfawidhi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Naitwa Dr. Benzi Ernest, mganga mfawidhi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma ilianza siku nyingi tokea mwaka na ishirini pale ilipokuwa ni kituo, kituo cha kutolea huduma kwa wagonjwa ambao walikuwa ni viongozi katika serikali ya ukoloni wa Kiingereza lakini imekuwa basi ikikua siku hadi siku na ikipandishwa hazi mpaka leo kufikia inaitwa hospitali ya rufaa ya mkoa na hospitali yetu ya rufaa ya mkoa Dodoma inahudumia wagonjwa ambao wanapatikana katika jiji la Dodoma na wilaya ambao zinaizunguka lakini pamoja na mikoa ambayo ya jilani ya Morogoro wagonjwa wanaotoka wilaya ya Manyara mkoa wa Manyara Singida, Ilinga na, na, na Tabola. Lakini wakati mwingine tutapata pia wagonjwa toka sehemu mbalimbali za, za nchi yetu. Wakati mwingine wanatoka e, Kigoma, wanatoka mpongina, wanatoka mpaka Mwanza na na Geita. Tunashukuru mm-hmm. hospitali yetu ya Alfaya mkoa wa Dodoma. Huduma zake zimekuwa zikimalika siku hadi siku na ni hospitali pasa ambayo inatoa huduma za kibingwa. Ni hospitali ambayo imeimalika katika nyanja zote. Huduma za vipimo dawa na vifaatiba vinapatikana kwa wingi na madaktari bingwa katika fani zote za kibingwa ambazo zinahitajika katika hospitali za rufaa za mikoa katika hospitali yetu imejiza titi na kila idara ya basi na ina madaktari ambao wapunguzwa ni madaktari bingwa tunashukuru huduma za nursing za wa farmacia la dirogia kote na kwenye tuko vizuri sana tunamshukuru tunashukuru sana serikali ya awamu ya ya, ya tano ambayo inaongozwa na 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 na, na mheshimiwa rais John Pombe Joseph Magufuli lakini pia wasaidizi wake wamekuwa wakisaidia sana hospitali yetu kuimarika siku hadi siku awamu ya tano ingie madarakani hospitali ya alfa ya Dodoma imekuwa ikimalika siku hadi siku tu miundo mbinu imekuwa ni mzuri vitu vingi ambavyo vilikuwa vinapatikana sasa vinapatikana katika hospitali ya alfa ya mkoa wa Dodoma tukiangalia kule 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 nyuma kule kuna jengo la mama na mtoto limeanza kutumika awamu ya tano ambayo tulikuwa na changamoto kubwa sana kwa sababu majengo ambayo yalikuepo kwa ajili ya ya kutoa huduma kwa mama na mtoto yalikuwa yamechakaa na yalikuwa madogo lakini serikali imeweza kujenga jengo kubwa la gorofa tatu ambapo mama wote wanapata huduma zote huko mo kliniki uchunguzi kila kitu kinapatikana huko lakini kwa upande kule karibu na kanisa katoliki kule kwa pembeni karibu na leo kule kuna jengo kubwa la bima ni ndio kutumika katika awamu ya ya ya, ya, ya tano wagonjwa wengi wanapata huko na kila kitu theater vyumba vya ile vyumba vya upasuaji lina lina, lina, lina wadi ambayo inahudumia wagonjwa wa hututi lakini pia tunalaza wagonjwa wengine lakini kwa sasa huko kwa mbele tunaona kuna jengo kubwa ambalo ni jengo ambalo ni kwa ajili ya wagonjwa wa dharura kinaitwa EMD emergency medicine kwa mambo yamekuwa mazuri siku hadi siku na kwa kwa, kwa sasa tunaziwa tu wa, 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 wagonjwa wote tunawakaribisha wala mbona wanapata shida waje wapate huduma kwetu sababu huduma zimeimarika vizuri sana sisi kwa sasa hivi kwa wagonjwa ambao wana wanakuja wana, wana hospitali ya farm kwa Dodoma kwa siku kwanza tunapokea wagonjwa ambao wanakuja na kuondoka kwa siku tunapokea wagonjwa 1200 mpaka 1500 ni wagonjwa ambao wanafika kutibiwa na kuondoka lakini kuna wengine ambao wanalazwa katika wagonjwa wa wote ambao wanakuja wana, wana, wana hospitali yetu mkoa wa Dodoma kwa idara ambazo zilikuwa naongoza zamani kwa kulifa wagonjwa kwenda Muhimbili na kwenda sehemu zingine ambao kuna hospitali kubwa ilikuwa idara ya mifupa idara ya upasuaji kwa sasa idara hizo zimeimarika unajikuta kwa mwezi tulifa wagonjwa sita mpaka kumi ambapo pale awali wagonjwa walikuwa wanaenda mpaka wagonjwa mia moja kwa mwezi ambao wanapelekwa rufa Zia hata siku hizi watu wameshasahau. Tupeleka mgonjwa ni wala ambao wanagonjwa wanahitaji wengi wanahitaji kwenda 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 kufanyiwa operation za migongo. Ndio tunapeleka moyo. Lakini pia wagonjwa ambao wanahitaji tiba za saratani kwa sababu sasa tuna kitengo cha magonjwa ya saratani tunawapeleka 
ocean load kwa ajili kupata hizo huduma. Huduma hizo nyingi sasa hizi zimebaki hapa kwetu tunatoa huduma zote. Ile jengo yetu ambayo nilikuwa nimesimia mwanzo tokea kwa ile jengo la bima ndio tumeweka kwa ajili ya wagonjwa ambao wanatumia kama private pamoja na wenye. Na hata wenye bima ina chief tunawalaza huko kwenye ile jengo. Lakini ile jengo pia kwa sababu lina kama nilivyosema awali lina chumba kwa kinahudumia wagonjwa wa mahututi. Wagonjwa wa mahututi hatuchagui aje ambaye hana uwezo hana nini tunampeleka kwa anaenda kupata huduma. Lakini bahati nzuri hata majengo mengine ambayo unaweza kudhani sio ya ya, ya, ya ya VIP ukienda ni sikizi ni hoja ambayo ni nzuri kama mtu anaweza kukaa na anaka huduma za usafi kati ya hospitali imejimalisha vizuri sana hata hospitali wodi ambazo zikuwa basi zamani zilikuwa hazivutii kwa sasa hivi ziko vizuri Dr. Andy Chiwanga ni daktari bingwa wa wanawake na uzazi ambaye pia ni mkuu wa idara ya wanawake na uzazi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Dodoma yeye anasema hospitali hiyo kwa sasa inatibu karibia magonjwa yote ya kina mama tofauti na zamani lakini anasema jengo linalotumika sasa ni jengo la kisasa ukilinganisha na nilokuwa likitumiwa kwa muda mrefu magonjwa ya wanawake tukisema magonjwa ya, kina, ya wanawake tunamaanisha magonjwa yote yanayohusiana na kina mama kwa mfano kwa mama wenye magonjwa ya saratani kwa mama ambao wana shida labda ya uzazi wana shida ya uvimbe na mengineyo mengi na tunafanya operation hizi za kawaida karibia zote Operation ambazo sisi hatufanyi kwa upande wa magonjwa ya kina mama ni operation ambazo zinatumia kwa njia ya kisasa naweza nikatumia nikasema labda wanasema laparoscopy kwa Kiswahili si jui ndani yake vizuri lakini leo tumia teknolojia ya ya electronics lakini hizi zingine zote ambazo zinatumia mikono tunazifanya katika kitengo chetu na pia kwa upande wa wazazi ndio zaidi sana kwa sababu katika mkoa wetu ni hospitali ambayo inazalisha wamama inasaidia wamama walio wengi zaidi. Kwa mwezi tuna tunaweza tukapata wamama waliokuja kujifungua kuanzia saba mpaka elfu moja. Na kwa siku wamama wanaojifungua wanaanzia 30 mpaka 40. Kwa hiyo ina maana kitengo cha upande wa uzazi ni kitengo ambacho kiko bize sana na kina mama wengi sana tunawasaidia hapa. Wamama hawa wote tunawasaidia wanatoka karibia sehemu nyingi za mkoa wetu na nje ya mkoa kama mnavyoona mkoa wa Dodoma unazungukwa na mikoa kama minne na karibia hiyo mikoa yote kuna wilaya ambazo ziko karibu zaidi na Dodoma mjini kuliko kwenda kwenye mikoa yao. Kwa ile maana tunapokea wagonjwa kutoka Manyara ambao tunikisema kwamba wilaya ya Kiteto, kutoka Gairo, kutoka Manyoni, kutoka Iringa vijijini na sehemu zingine. Kwa ni sehemu ambayo inapokea wagonjwa walioko wengi. Na hata magonjwa tunapata magonjwa ya aina mbalimbali na mama ambao wana shida kubwa sio tu za uzazi wa kawaida lakini ambao kama wana vifafa vya mimba wana shida za za labda uvimbe naweza nikasema maboresho ni makubwa kwa kiasi chake kwa sababu hapo awali ili jengo halikuwepo tulikuwa tuna, tuna tunatumia majengo ya kizamani kidogo kama uko mwenyeji kidogo tumezoea siku ita kule general tulikuwa tuna wodi kama tatu, nne tulikuwa tuna theater moja ambayo ni ndogo kwa hiyo huduma kama unavyoona idadi ya wamama wanaokuja kuzalishwa ni wengi lakini ile theater ilikuwa ina, inakuwa ndogo wakati mwingine ilikuwa inatulia vigumu kutoa huduma kwa haraka kwa sababu ya ule ufinyu wa sehemu na hata sehemu ya kulaza wagonjwa ilikuwa kidogo ina ufinyu lakini tunashukuru kwa serikali hii ya wamia tano tumeweza kufanikisha kumaliza hili jengo ambalo lilichukua muda kidogo kumalizika na ni jengo kubwa na hili jengo linahusisha kina mama tu pamoja na watoto ambao ni njiti na wale wachanga kabisa. Kwa hiyo ni sehemu kubwa na hili jengo lina vyumba vya fiesta kama vitatu lakini vinavyotumika sasa hivi ni viwili. Kwa hiyo tumeweza kutoa nafasi kubwa ya kuweza kufanya operations zilizo nyingi, operations za uzazi pamoja na za magonjwa mbalimbali ya kina mama. Kwa hili jengo pia limeweza lime, limeweza kuvutia kwa sababu ni jengo zuri. Kuna wakati wa wateja wetu wengi walikuwa wanaona wanaona uvivu au wanakimbia majengo kwa maana majengo ni chakavu. Daktari Aneti Joseph Kesi ni daktari bingwa wa tiba na uchunguzi kwa kutumia mionzi na sumako ambaye pia ni mkuu wa idara ya mionzi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Dodoma. Yanasema katika idara yake wanatoa huduma kuu mbili ambazo ni ultrasound pamoja na x-ray na kueleza kuwa vifaa hivyo ni vya kisasa tofauti na vilivyokuwa vikitumika zamani. Um, katika 
uh, x-ray tunafanya uh, vipimo mbalimbali vya x-rays tunafanya x-rays za mifunjiko uh, mfano kama mtu amepata ajali akavunjika labda mguu au mfupa wa aina yoyote kwa hiyo tunafanya x-ray kuangalia kama huyo mtu amevunjika ama ame dislocate kwa hiyo tunafanya x-ray za mifunjiko ya mifupa ya aina zote tunafanya pia x-ray za migongo tunafanya x-ray za kifua um, kwa wagonjwa mfano wenye TB lakini pia tunafanya x-ray za kifua kuangalia wagonjwa wenye magonjwa ya moyo lakini vile vile tunafanya pia x-ray za vichwa mfano kwa watoto ambao wanakuwa kuna kitu kinaitwa adenoid hypertrophy ambayo pia tunaweza kuona kwa x-rays lakini katika x-ray kuna x-rays ambazo tunazita ni x-rays maalum ama special examinations ambazo kwa jina la kitaalamu tunaita fluoroscopic examinations. Katika hizo fluoroscopic examinations kuna aina mbalimbali za fluoroscopic examinations. Kuna barium studies ambazo hizo tunaweza kuangalia kama mtu ana shida ya koo, mfano watu wenye kansa za koo, lakini tunaweza kuangalia tumbo na chakula, tunaweza kuangalia utumbo mwembamba, tunaweza pia kuangalia utumbo mpana. Kwa magonjwa yote ya sehemu ya chakula tunaweza kuangalia kwa kutumia barium studies. Lakini vile vile kuna kipimo kinaitwa HSG ambacho hicho tunafanyaga kuangalia uh, mirija kwa wamama ambao wanapata shida ya kupata watoto. Lakini pia kuna vipimo vinaitwa urethrogram ambavyo tunafanyaga kuangalia mrija wa mkojo kwa wanaume ambao kuna wakati mwingine uh, mrija ama njia ya mkojo inakuwa imeziba. Um, vile vile um, tunafanya vipimo tumesema vya ultrasound. Katika ultrasound kuna ultrasound za kawaida ambazo ni ultrasound za tumbo ambazo tunaangalia organs mbalimbali katika mwili mfano ini, tunaweza kuangalia bandama, figo na kadhalika. Lakini vile vile tunaweza kufanya ultrasound kwa ajili ya tumbo kwa mama wajawazito, kuangalia mtoto lakini pia kuangalia um, uh, condition ya mama. Lakini vile vile tunafanya pia ultrasound za nyonga um, ambayo ni chini ya tumbo ambayo tunaangalia mfuko wa mkojo lakini vile vile tunaweza kuangalia mfuko wa uzazi kwa mama, mfuko wa mayai na kadhalika. Kwa baba pia tunafanya ultrasound za tezi dume. Lakini vile vile katika ultrasound hizo ni ultrasound za kawaida. Kuna ultrasound ambazo ni special. Tunafanya ultrasound za shingo, tunafanya ultrasound za matiti, ultrasound za korodani na kadhalika. Um, pia kuna a very special ultrasound examination ambayo ni ya kuangalia moyo tunaita echocardiogram. Kwa hiyo ukisikia huko kipimo kinaitwa echo ujue ni ultrasound ya moyo. Sasa kwa kweli hospitali kwa ujumla um, imetoka hatua moja kwenda nyingine lakini especially katika idara idara ya mionzi kwa kweli tumepiga hatua kubwa sana. Moja tume um, tumepiga hatua katika miundo mbinu ama infrastructures Ukilinganisha zamani miaka mitano iliyopita tulikuwa na jengo moja tu ambao linatoa huduma za ultrasound. Lakini kwa sasa tunatoa huduma ya ultrasound katika majengo mawili. Katika jengo hili la NHIF ama Bima, lakini pia tuna jengo la OPD ambalo pia na lenyewe linatoa huduma ya ultrasound. Um, bili, tumeongeza um, idadi ya wagonjwa ambao tunawaona ama service delivery. Zamani kwa kuwa tulikuwa tuna tunafanyia Um, katika jengo ambao ni chumba kidogo kuona wagonjwa tulikuwa tunaona idadi ya wagonjwa wachache sana lakini kwa sasa hivi tunaona wagonjwa wengi idadi imeongezeka kwa hiyo idadi ya wagonjwa tunaowaona kwa sasa hivi tunaona wagonjwa wa takriban 300 mpaka 400 kwa siku kwa hiyo ni kitu kikubwa sana ukilinganisha na zamani ambapo tulikuwa tunaona wagonjwa kumi mpaka 20 kwa siku kwa hiyo tuseme wagonjwa wanaonwa kwa wingi zaidi lakini pia tume improve um, uh, vitende ya kazi ama equipments zamani ultrasound machine tulikuwa nayo moja ndogo kweli yani hata specification zake ilikuwa ina uwezo tu kufanya ultrasound chache sana labda za tumbo tu za kawaida lakini sasa hivi tuna takriban ultrasound tatu ambazo mbili ni kubwa na moja ndogo hizo mbili kubwa zina uwezo kufanya special ultrasound zote kwa hiyo sasa hivi tunaweza kusema tumeongeza hata idadi ya vipimo sio tu idadi ya wagonjwa tunaoona lakini hata idadi ya vipimo ambavyo tunavitoa lakini mwisho tumeongeza pia human resource Zamani uh, tulikuwa tu na daktari bingwa mmoja, technicians walikuwa wawili, lakini kwa sasa hivi tuna technicians watano, tuna armor radiology mmoja, tuna sonographer mmoja, lakini pia tuna madaktari bingwa ama radiologists wawili darani. Na hizi ni huduma mbalimbali za upasuaji wa magonjwa zinazofanyika hospitalini hapo. Tofauti na zamani, daktari Pella Usikato ni daktari bingwa wa upasuaji. 
Uh, kwa ujumla kuna operation za aina mbalimbali zinazofanyika kwenye kitengo cha idara ya upasuaji labda kwa kwa makundi ingeweza kusema kuna operations uh, kubwa pamoja na operation ndogo so kwa operations ambazo kubwa tunafanya operations kuanzia operations za uh, nazohusiana na kichwa zile za kawaida kama mtu akija na ajali na akiwa amevia damu kwenye eneo la fuvu au, au karibu na uh, kuta ambao ziko chini ya fuvu so kutoa yale mabonge ya damu ambayo yanakuwa yamegandia ni moja wapo operations ambazo tunafanya tunafanya pia operations za kwenye shingo uh, so hizo operation, operations za kichwa pamoja na shingo tunafanya kwenye shingo na operation kama hizo za kuondoa baadhi ya vi, uh, vimbe kwenye shingo kama goita yes. na tunafanya operation za kwenye kifua ambao zinohusiana na uh, siko katika njia ya kifua kwa maana ya kuondoa uh, matiti ambayo yameathirika kwa namna moja au nyingine kutokana na kansa ile ile kansa ambayo inaweza kuondoleka so tunafanya operations za matiti lakini pia tunafanya operations ambazo zinahusiana na uh, kama mtu akipata ajali za kwenye uh, mifuko ya ma, mapafu kwa maana kama kuna damu zimevilia kama kuna hewa pia tunafanya hizo hizo operations za kutoa damu kwenye uh, mifuko ya mapafu na tunafanya pia operation za mfumo wa, wa chakula kwa maana ya operation za kwenye tumbo uh, tumbo la kuhifadhi chakula la juu uh, utumbo mdogo pamoja na utumbo mpana aina mbalimbali za operation hizo ziko nyingi ikiwemo kwa wagonjwa sasa tunazofanya sana wagonjwa ambao wanakuja na uh, kansa ya kwenye kwenye tumbo la juu juu la chakula kwa maana ya gastric cancer ambao ni ni cancer ziko kwenye stomach tunafanya hizo operations tunafanya pia operations ambazo zinahusiana na utumbo mdogo operations mbalimbali mbali. operation nyingi ambazo tunafanya kwenye utumbo mdogo ni pamoja na operations za utumbo ambao umejinyonga e, utumbo kwa umejinyonga kwa sababu yoyote ile ni kwamba chakula kinakuwa kiendi na mtu ana, anakuwa na anakuwa na operation za zarula fanya operation za uh, utumbo au tumbo ambalo limepasuka kwa sababu yoyote uh, labda iwe ni vidonda vya tumbo ambavyo vimi vya muda mrefu viki vikikaa kwa muda mrefu vinapasua uh, tumbo au typhoid inaweza kutoka ikapasua ika, ika zote so, tunafanya operation zote zinazopasua zinazohusiana na uh, kupasuka kwa tumbo lakini tunafanya pia operation za za zarula kwa maana ambao zinazohusiana na bandama zinahusiana na bandama sasa kwa wagonjwa ambao wanapata ajali za zarula lakini na wenye matatizo ya bandama yanatokana na kuvimba kwa bandama uh, kwa muda mrefu ambao kunaleta uh, shida mbalimbali kwenye mwili tunafanya hizo operations pia Dr. Baraka Mponda ni daktari bingwa wa mifupa na ajali na mkuu wa idara ya mifupa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Yanaweka bayana ya kuwa huduma za mifupa zimeboreshwa kwa kiasi kikubwa. Kwa zamani wagonjwa waliokuwa kivunjika viungo vyao walifungwa mawe lakini sasa wanawekewa vyuma na kupona kabisa. Mhm. Kwa katika hospitali yetu kilinganisha la miaka labda zaidi ya mitano iliyopita. Sasa hivi kwa kweli kuna maendeleo makubwa sana. Uh, zamani kwa sababu mimi pia hapo nimekuepo zaidi ya hiyo miaka mitano wagonjwa wengi walikuwa wakija wanafungwa mawe na kuvutwa kwa mfano wale waliovunjika lakini sasa hivi mgonjwa akija anawekewa vyuma tunashukuru eh, kuna vyuma vipo ambavyo kiwekewa kama ni mfupa mkubwa na hakuna shida nyingine yoyote unawekewa chuma leo kesho unatembea tofauti na zamani mtu alikuwa anawekwa kwenye mawe anavutwa anakaa mwezi au miezi miwili na pia ukija kuangalia unakuta mfupa haujaunga au umeunga vibaya. Kwa kuna maendeleo makubwa sana. Sasa hivi tuna vifaa vya kisasa 
uh, utaalamu umeongezeka kwa sababu wataalamu pia wapo tunashukuru serikali imesomesha madaktari bingwa wapo hapa na pia wahudumu mbalimbali kama hao wa tiba ya viungo na wale wa viungo saidizi kwa kwa kweli kuna maendeleo makubwa sana ukilinganisha na muda uliopita Stanley Mahundi yeye ni muuguzi mfawidhi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma Karibuni katika hospitali ya mkoa wa Dodoma kama jina ninaitwa Stanley Mahundo ni muuguzi mfawidhi wa hospitali hii Muuguzi mfawidhi mimi ninasimamia idara ya uguzi katika hospitali ya mkoa wa Dodoma Idara ya uguzi ni idara ambayo inahusisha wauguzi ambao kama watu wanaofahamu wanaitwa manesi katika jamii. Kwa hiyo nimekuwa mimi ndiye kiongozi wao kwa kipindi cha miaka miwili sasa. Na ambacho naweza kusema katika hospitali ya mkoa wa Dodoma ni hospitali ambayo tunatoa huduma za kibingwa katika nyanja za kiuguzi. Kwa ni ni hospitali pekee ni moja kati ya hospitali ambazo tuna wauguzi mabingwa ambao wana level ya degree mbili, wamebobea katika maeneo ya watoto, wamebobea katika maeneo ya ukunga, na wamebobea katika maeneo ya ufundishaji. Kati hao wote lengo lao ni kuweza kuboresha huduma za kiuguzi katika hospitali yetu. Wauguzi hao waliopo katika hospitali ya mkoa Dodoma ni wauguzi ambao wameandaliwa katika eneo la kuweza kutoa huduma bora zaidi katika maeneo yote ya hospitali yetu na ni wauguzi ambao wamebobea kwa, kwa mafunzo kwani paka sasa ni hospitali hiyo hospitali ni hapa wauguzi wenye tunao wauguzi wenye level ya masters kwa sasa tunao wauguzi katika wauguzi wawili ambao wanahusika na huduma za mama na mtoto wenye masters na pia kuna wauguzi ambao wamesomea kwa bobezi katika magonjwa ya akili katika hospitali yetu Lote hilo ni kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya huduma ya kiuguzi na kuwa bora na ambayo inaweza kumsaidia mtanzania anayepata huduma katika hospitali yetu. Sisi hospitali ya mkoa wa Dodoma tunashukuru sana serikali ya awamu ya tano kwa kuendelea kutuletea uguzi kwa ni katika kipindi cha miaka mitano iliyopita tulikuwa na uguzi 2020/2015. Leo hii tuna uguzi 274 haya kwetu sisi mafanikio makubwa ambayo yanatufanya sisi tuweze kutoa huduma bora. Lakini sio tu kutoa huduma bora, wauguzi hawa tunawahakikisha kwamba wanatoa huduma ambazo zinamtoa kile ambacho kinahusu maadili na kwa kuzingatia weledi wa kufanyaji kazi. Wauguzi wa hospitali ya mkoa wa Dodoma tunaendelea kuwahimiza waendelee kutoa huduma bora hasa katika maeneo ya yote wanapokutana na wagonjwa kwa kuhakikisha kwamba mteja anapokutana na mteja afurahie huruma yake afurahie uwepo wake katika hospitali sio aone kwamba mauguzi ni maadui tunajitahidi kuhakikisha kwamba huduma za mteja zinapopatikana kwa mteja ziwe ni huduma ambazo mteja ataridhika na hilo linafanyika kwa sababu idadi ya wagonjwa imeendelea kuongezeka siku hadi siku kwani kwa mwaka mwaka jana tu peke yake tulikuwa tumeweza kuona wagonjwa mia sita kwa wiki kwa siku leo hii tunapozungumza tunaona wagonjwa moja, mia tatu kila siku hii inatupa picha ya kwamba huduma zetu zinazotolewa na uguzi katika hospitali yetu ni bora na watu wanazifurahia na hilo imeendelea kutekeleza kwamba wagonjwa wetu wengi waweze kupona kwa haraka na waweze kuona kwamba hii ndio kimbilio kimbilio lao katika hospitali yetu Saidi ya yote karibuni sana hospitali ya mkoa wa Dodoma. Dr. Ata Nasimasele ni mkuu wa idara ya kinywa na meno hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. E, katika hospitali yetu kitengo chetu cha meno kinatoa huduma za za meno e, na kinywa na hasa hasa tunajikita katika kuhudumia magonjwa yafuatayo kutoboka meno magonjwa ya fizi maambukizo mbalimbali yanatokea kwenye eneo la kinywa na meno mavimbe yanatokea kwenye eneo la kinywa na meno e, na e, aina fulani ya mivunjiko tuseme ajali ajali zinazotokea zinasababisha majeraha katika eneo la kinywa na meno e, ya kiwango meno mifupa ya usoni yote tuna 
tunatoa huduma hizo lakini pia tunatoa huduma za meno bandia kwa mgonjwa ambaye sasa amepoteza meno kwa namna moja kwa sababu moja au nyingine. Na asilimia kubwa ya wagonjwa tunaowapata e, ni wale ambao wanakuja wametoboka meno. Na hii ni kwa karibia asilimia tano ni ugonjwa wa kutoboka meno. E, E, asimia nyingine iliyobaki tunayohudumia ni magonjwa ya fizi inachukua karibia asilimia ishirini na zile asimia zilizobaki basi ndo e, mjumuiko wa magonjwa kama mavimbe ajali e, ikiwemo pia e, e, wanaohitaji meno bandia na katika kutoboka meno mara nyingi tiba tunayotoa e, ni kuziba kuziba yale meno E, lakini pia tuna kungoa kwa yale meno ambao sasa yametoboka e, yametoboka sana kwamba hayazibiki yale yanangolewa lakini pia kwa e, meno ambayo yametoboka sana kuna aina fulani ya kuziba inaitwa tiba ya mzizi au root canal treatment tunafanya lakini pia e, kwenye upande wa fizi magonjwa ya fizi tunatoa huduma ya kusafisha e, kusafisha e, fizi na kuondoa uchafu ambao unasababisha magonjwa ya fizi. Kwa upande wa mivunjiko ya eneo la kinywa na meno tunatoa huduma za za kutibu mataya yaliyovunjika e, na hata meno yaliyovunjika yote tuna tunayatibu. Lakini kwa upande wa maambukizo tunaita dental abscess au dental infection kuna majipu makubwa yanatokea maeneo ya kinywa na meno kwa tunatoa huduma ya kufanya upasuaji mdogo na ku na kutoa e, usaa ambao unakuwa umekusanyika kwenye maeneo ya e, kwenye mavimbe yale lakini pia tunafanya upasuaji mkubwa wa wa, wa, wa matatizo yaliyoko kwenye eneo la kinywa na meno kwa mfano tunafanya upasuaji mkubwa wa wa, wa ma, wa mavimbe mavimbe yanayotokea kwenye eneo la kinywa na meno e, tunafanya upasuaji huo lakini tunafanyia theater lakini pia theater pia tunafanya e, upasuaji mkubwa kwa ajili ya kuunga mifupa ya usoni ambayo inakuwa imevunjika kutokana na ajali zinazotokea barabarani e, lakini pia e, kwa wale ambao wanakuja hawana meno tunafanya huduma za ku meno bandia kama nilivyosema pale awali tunawasaidia kwa namna hiyo. Na katika maboresho eh kumekuwa na maboresho e, sana katika idara yetu. Tunashukuru tuna tume tumeze mwaka 2012 e, tulipata e, viti au dental chair tunaita viti vya kutibia meno vipya viwili kutoka idara ya afya tunashukuru imesaidia kuboresha huduma zetu e, lakini pia e, tumefungua kliniki e, mpya kwenye jengo la bima ambayo tumejengewa na wenzetu wa mfuko wa taifa wa bima ya afya kwa mkopo na penyewe tuna dental chair au kiti cha kutibia meno kipya ambacho sasa tuna, tunafanya kwa na viti vitatu ambavyo vinatoa huduma za kinywa na meno kwenye idara yetu katika hospitali ya mkoa wa Dodoma na hii ime imepelekea sasa ku, kuongeza huduma na kuboresha huduma na hata wagonjwa sasa wameongezeka tulikuwa tuna wastani e, wa wagonjwa ishirini kwa siku kabla ya pale lakini sasa hivi tunaenda mpaka 30 mpaka 40 kwa siku kutokana na kuongezeka kwa hivi hivi vifaa lakini pia tuliletewa vivi vi, vi, vi vitakasa vyombo labda tunasema kwa kiingereza kwa, kwa kiingereza sterilizer autoclave mbili kwaona zenyewe sasa zime zimesaidia kuboresha utakasaji wa vyombo kwa sababu eh, hatulazimiki tena kuchukua vyombo vyetu kuvipeleka kwenye kwenda kusafishwa eh, kule theater ambako kuna mashine kubwa ya ku, ya, ya, ya kusafishia vyombo kwa hiyo hapa hapa tu kimaliza kama vyombo vimeisha na wagonjwa hapo vinawekwa kwenye sterilizer 
ndani ya dakika 40 mpaka saa moja vinakuwa tayari vinaendelea kutumika. Kwa hiyo imetusaidia sana katika kuboresha huduma lakini pia mapato ya idara pia na menu yameongezeka. Mtazamaji hakika lile na mwanzo alikosikuwa na mwisho na hivi ndivyo ninavyohitimisha kipindi hiki. Mimi ni Margaret Ngule mtarishaji na mwandaji wa kipindi hiki kwa heri kwa sasa.